আজকের এই ভিডিও লেকচারে স্বাগত আজকের এই ভিডিও লেকচারে মার্কোনিকম নীতির বিপরীত মার্কোনিকম নীতি সম্পর্কে আলোচনা করব যেটা আমরা পূর্ববর্তী লেকচারে দেখেছিলাম মার্কোনিকম নীতি সম্পর্কে আজকের আমাদের এই লেকচারটা হবে বিপরীত মার্কোনিকম নীতি আচ্ছা এই এর আগে আমরা যখন মার্কোনিকম নীতি দেখেছিলাম মার্কোনিকম নীতিটা ছিল এরকম যে অপ্রতিসম বিকারকের সাথে অপ্রতিসম বিকারকের সংযোজন বিক্রিয়ায় বিকারক অণুর ধনাত্মক অংশ অ্যালকিনের যে কার্বনে বেশি সংখ্যক হাইড্রোজেন থাকে সেখানে যুক্ত হবে আর বিকারক অণুর ঋণাত্মক অংশ যে কার্বনে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন থাকবে সেখানে যুক্ত হবে তো এক্ষেত্রে এভাবে যে উৎপাদটা তৈরি হবে সেটা হবে মূল উৎপাদ আচ্ছা কিন্তু বিপরীত মার্কনিকম নীতি যে বিজ্ঞানী খারাস এই নীতিটা উনিশশো সালে এটা নিয়ে আলোচনা করেন তো আসলে বিপরীত মার্কনিকম এটাকে খারাসের পারক্সাইড ফলাফলও বলা হয় তো বিপরীত মার্কনিকম নীতিটা হলো যৌব পারক্সাইডের উপস্থিতিতে অপ্রতিসম অ্যালকিনের সাথে অপ্রতিসম বিকারকের সংযোজন বিক্রিয়ায় বিকারক অণুর ধনাত্মক অংশ অ্যালকিনের যে কার্বনে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন থাকে সেখানে যুক্ত হবে এবং বিকারক অণুর ঋণাত্মক অংশ অ্যালকিনের যেখানে বেশি সংখ্যক যে কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে সেখানে যুক্ত হবে তো এভাবে যে উৎপাদগুলো তৈরি হবে সেগুলো হবে ম্যাক্সিমাম উৎপাদ ওকে তো আমরা একটু দেখি যে বিপরীত মার্কনিকম নীতিটা কেমন তো আমরা তো জানি যে অপ্রতিসম অ্যালকিন বা অপ্রতিসম কার্বনটা কেমন তো এখানে অপ্রতিসম অ্যালকিনের সঙ্গে প্রথমত সি এস থ্রি আমরা একটা প্রোপিন ওয়ানের সঙ্গে হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের বিক্রিয়া দেখাবো হাইড্রোজেন ব্রোমাইড ওকে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড আমাদের হবে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড তো এখানে যৌব পারক্সাইড আর ও আর আসলে পারক্সাইড কি যৌব পারক্সাইড বা অ্যালকোক্সি পারক্সাইড আসলে পারক্সাইড বিষয় হলো এরকম যে যে যৌগুলোর মধ্যে অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ধন থাকবে একক বন্ধন থাকবে সেগুলোকে আমরা পারক্সাইড বলবো তো এই পারক্সাইডে আসলে অক্সিজেন অক্সিজেন একক বন্ধন থাকার কারণে এটি হচ্ছে পারক্সাইড আচ্ছা এখন হচ্ছে যে এগুলো হলো অপ্রতিসম বিকারক আর অপ্রতিসম অ্যালকিন তো এদের সংযোজন বিক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে যে যৌব পারক্সাইডের উপস্থিতিতে যৌ পারক্সাইডের উপস্থিতিতে এখানে হচ্ছে যে এই অ্যালকিনের যে কার্বনে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন থাকবে সেখানে হাইড্রোজেনটা যুক্ত হবে আর যে কার্বনে বেশি সংখ্যক হাইড্রোজেন থাকবে সেখানে ব্রোমিনটা যুক্ত হবে তো এখানে এইরকম হবে সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু বিআর হ্যাঁ এটা হবে এক্ষেত্রে এইটটি পার্সেন্ট উৎপাদ এই উৎপাদটি হবে এখানে এইটি পার্সেন্ট আর সি এস থ্রি সি এস বিআর সি এস থ্রি এটা হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট উৎপাদ ওকে যেখানে আমরা দেখছিলাম মার্কোনিকম নীতিতে প্রথম উৎপাদটি ছিল টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটা ছিল নাইনটি পার্সেন্ট বা এইটটি পার্সেন্ট তো এক্ষেত্রে পারক্সাইডের কারখানে এই উৎপাদের ফলাফলটা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এটি হচ্ছে মার্কনিকমের নীতির বিপরীত মার্কনিকম নীতি অর্থাৎ পারক্সাইড ফলাফল নীতি আচ্ছা এখন হচ্ছে এই বিপরীত মার্কনিকম নীতি এটা কিভাবে কাজ করে আচ্ছা বিপরীত মার্কনিকম নীতি এটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটু কৌশলটা দেখি এটার কৌশল নিয়ে আলোচনা করি তাহলে এই বিষয়টা আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারবো আচ্ছা আমরা কৌশলটা দেখব এটার কৌশলটা হচ্ছে এরকম যে এটি হচ্ছে ফ্রি রেডিক্যাল কৌশল অনুসরণ করে ফ্রি রেডিক্যাল কৌশল কৌশল অনুসরণ করে এই মার্কনিকম নীতি বিপরীত মার্কনিকম নীতি এটা আসলে তিনটা স্টেপে মাধ্যমে যায় তো প্রথমে প্রথম হচ্ছে যে অ্যালকোক্সি ফ্রেডিক্যাল 
সর্বপ্রথম এটা ভেঙ্গে প্রথমে একটা হচ্ছে মানে যৌব পারক্সাইডটা ভেঙ্গে প্রথমে একটা ফিলডিক্যাল তৈরি করে অ্যালকোক্সি ফিলডিক্যাল আচ্ছা এখানে দেখো যে আর ও আর এটা হচ্ছে যৌব পারক্সাইড এটা প্রথমে ভেঙ্গে আর ও অর্থাৎ অ্যালকোক্সি ফিলডিক্যাল তৈরি করে এই অ্যালকোক্সি ফ্রেডিক্যালটা পরবর্তী স্টেপে আর ও হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা ব্রোমিন ফ্রেডিক্যাল তৈরি করে এটা হলো প্রথম স্টেপ এই ব্রোমিন ফ্রেডিক্যালটা পরবর্তী স্টেপে অ্যালকাইন অ্যালকিনের সঙ্গে যুক্ত হয় তো এখানে ব্রোমিন ফ্রেডিক্যালটা যে দ্বিতীয় স্টেপটা এভাবে যে সি এস সি এস টু প্রথমে এখানে ব্রোমিন ফ্রেডিক্যালটা যে কোনো একটা কারণে যুক্ত হতে পারে যুক্ত হলে এখানে দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে তো এখানে যদি ব্রোমিনটা এই কার্বনে যুক্ত হয় যেখানে বেশি সংখ্যক হাইড্রোজেন আছে তো সেক্ষেত্রে এখানে একটা দুই ডিগ্রি ফেরেটিক্যাল উৎপন্ন হচ্ছে আর এখানে সিএস বিয়ার যদি কম সংখ্যক হাইড্রোজেন যেখানে আছে সেখানে যুক্ত হয় তাহলে এক ডিগ্রি ফেরেটিক্যাল তৈরি হবে ওকে তো আমরা জানি যে দুই ডিগ্রি ফেরেটিক্যাল এটা হচ্ছে দুই ডিগ্রি টু ডিগ্রি ফেরেটিক্যাল এটি হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি ফেরেটিক্যাল তো আমরা জানি দুই ডিগ্রি ফেরেটি এখান যেগুলো এগুলো হলো বেশি স্থায়ী এরা স্থায়ী হওয়ার কারণে এরা বেশি সময় ধরে বিক্রয় করার সুযোগ পায় এক ডিগ্রি ফ্রেডিক্যাল কম স্থায়ী অল্প সময়ে বিক্রয় করে তো এই দুই ডিগ্রি ফ্রেডিক্যাল তৈরি হলো এটা তৃতীয় স্টেপে থার্ড স্টেপে একটা হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের সঙ্গে আর একটা আরও কোনো হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন হচ্ছে হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের একটা হাইড্রোজেন এসে এই ফ্রেডিক্যাল অংশটাতে যুক্ত হয় হলে সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু বিআর প্লাস এখানে ব্রোমিন ফ্রেডিক্যাল তৈরি করে আর এখানেও তাই এইচ বিআর সি এস বিআর সি এস থ্রি প্লাস ব্রোমিন ফ্রেডিক্যাল এই যে প্রক্রিয়ায় যে ব্রোমিন ফ্রেডিক্যালটা তৈরি হচ্ছে এই ফ্রেডিক্যালটা আবার এই প্রক্রিয়ায় আর একটা অ্যালকিন অনুসঙ্গে আবারও বিক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে বিক্রিয়া শুরু করে তো এটা পুনরায় ব্যবহার হয় তো এক্ষেত্রে যেহেতু দুই ডিগ্রি ফ্রেডিক্যাল স্থায়িত্ব বেশি যার কারণে দুই ডিগ্রি ফ্রেডিক্যাল হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের সাথে বেশি সময় ধরে বিক্রিয়া করার সুযোগ পায় যার কারণে এখানে যে উৎপাদটা তৈরি হয় এটা হলো এইটটি পারসেন্ট আর এখানে এক ডিগ্রি ফ্রেডিক্যালের সক্রিয়তা বা স্থায়িত্ব কম সক্রিয়তা বেশি যার কারণে এখানে অল্প সময় এটা বিক্রয় করার সুযোগ পায় এখানে এটা হলো টোয়েন্টি পারসেন্ট ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের মার্কোনিকম নীতির কৌশল তাহলে মার্কোনিকম নীতির কৌশলটা হচ্ছে এরকম যে মার্কোনিকম নীতির কৌশল ফ্রেডিক্যাল কৌশল অনুসরণ করে এটা তিনটা ধাপে সম্পূর্ণ হয় প্রথম ধাপে ফ্রেড অ্যালকো মানে যৌব পারক্সাইড বিয়োজিত হয়ে যৌব পারক্সাইড থেকে অ্যালকোক্সি ফ্রেডিক্যাল তৈরি করে এই ফ্রেডিক্যালটি পরবর্তীতে হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখানে একটা ব্রোমিন ফ্রেডিক্যাল তৈরি করে এই ব্রোমিন ফ্রেডিক্যালটা দ্বিতীয় স্টেপে অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনকে অ্যাটাক করে করে এক্ষেত্রে একটা দুই ডিগ্রি ফ্রেডিক্যাল অথবা এখানে এক ডিগ্রি ফ্রেডিক্যাল তৈরি করে পরবর্তীতে আর একটা অনু হাইড্রোজেন ব্রোমাইড থার্ড স্টেপে এই দুই ডিগ্রি ফ্রেডিক্যাল এবং এক ডিগ্রি ফ্রেডিক্যালের ফ্রেডিক্যাল অংশগুলোতে একটা করে হাইড্রোজেন এখানে এই হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের হাইড্রোজেনটা যুক্ত হয় ওকে যুক্ত হয়ে দেখা যাচ্ছে এটা দুই ডিগ্রি ফ্রেডিক্যাল স্থায়িত্ব বেশি হওয়ার কারণে যে উৎপাদ তৈরি হয় এটা বেশি সংখ্যক উৎপাদ তৈরি হয় এইটি পারসেন্ট আর এখানে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট ওকে আচ্ছা এই বিক্রিয়ায় এই বিপরীত মার্ধমিক নীতি এই নীতিটা শুধুমাত্র হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হাইড্রোজেন ব্রোমাইড অন্য সব মানে হাইড্রোজেন হেলাইট যেগুলো অর্থাৎ এই সি এল হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় 
আসলে এক্ষেত্রে যে ব্রোমিন ব্রোমিনের আকারটা আসলে এইগুলোর মাঝামাঝি হওয়ার কারণে এই জায়গায় আসলে এটা এই অ্যালকোক্সি ফ্রেডিক্যালের সঙ্গে ব্রোমিন ফ্রেডিক্যাল তৈরি করতে পারে যার কারণে এই বিপরীত মার্কোনিকম নীতিটা শুধু হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাট মার্কোনিকম নীতি অন্যান্য সকলগুলোর সকল বিকারকের ক্ষেত্রে মার্কোনিকম নীতি প্রযোজ্য হলেও হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ধন্যবাদ আমরা এর পরবর্তী লেকচারে জৈব রসায়নের আরও অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে